faisant un peu d'histoire, ce que j'aime toujours, c'est que avant même que le Saint-Siège décide au Concile Vatican II d'instituer les conférences épiscopales, nous, au Canada, nous avions commencé en 1943. Et c'est pour ça que nous célébrons le 75e. Alors, c'était en quelque sorte prophétique. The CCCB is, the, is an association of the bishops of, of the country. Um, it gives them opportunities to work together on different projects and, uh, and to look at the whole country and, and the kind of pastoral needs that we have. It's not uh, like in some jurisdictions where you would have a, a, a central body that, that, that legislates for the whole country or anything like that. It doesn't have that capacity, but it, uh, it uh, It brings the bishops together to work on common projects. But it all, it's all summed up in the plenary. It all happens at the plenary. The, when the bishops get together and the dialogue takes place and all the reports are given, there, there's a, there, there is a whole life that you see and sometimes things arise that you never expect and, uh, and challenges and good discussions sometimes heated discussions, but a, a good, uh, it's, a, it's a good opportunity for the bishops to, uh, to share, and I think in Canada we do it very, very well. Uh, Conference of Bishops operates uh, with uh, a principle of alternance, so that uh, every two years is a change from uh, an Anglophone president to a Francophone president. There's a president, a vice president, and two co-treasurers on the executive. And uh, I became a member of the executive under pressure from Bishop Redding, who was uh, about to become president. And uh, his French was uh, uh, inadequate, and mine was nothing to write home about, but it was much better than his. And so he wanted me to sit on the executive with him because in uh, the, on the executive of the Canadian Conference of Bishops, every bishop speaks his own language, and uh, there's no translation available. And so we worked it out that if uh, one of the French bishops would uh, make a comment or uh, and so, and I would say, Your Excellency, do you really mean this? And so Paul Redding would then pick up the, uh, uh, what was being discussed. Quand je me trouve à Rome, puis que je rencontre d'autres présidents de conférences, puis on me demande comment on, tente, comment on annonce nos mandats au Canada, puis on dit deux ans. Deux ans, c'est trop court, ça te prend une année juste pour apprendre les dossiers. Mais parce que chez nous, on a, on a la tradition presque ininterrompue que le président a été vice-président pendant deux années et le vice-président travaille très étroitement avec le président. Moi, j'ai travaillé très étroitement avec Monseigneur Smith, qui avait été président avant moi. Et donc, au moment où j'ai été nommé président, je connaissais tous les dossiers d'A à Z. J'étais prêt à assumer la présidence en entrant en poste. Ça fait que la conférence n'est pas sur structuré ou suridentifié à une personne. C'est un, un type de gouvernement beaucoup plus collégial. Dans ce sens-là, le, le fait que la, la présidence ne soit que de deux ans, elle est efficace et elle a, en même temps, elle assure une collégialité qui me semble est saine pour une conférence épiscopale. Le président de la conférence est en fait le chairman des meetings. Il chaire l'Assemblée helps to uh, prepare the plenary meetings, uh, chairs a number of meetings in between the executive, the permanent council, and so on. And in this way, helps to fil facilitate the work of the conference as a whole. He's very much servant of the conference. Uh, it involves a lot of time, obviously, a, a lot of travel, a lot of patience on the part of the diocese uh, from which I come, because it's, it represents a sacrifice on their part not to have the, their bishop around. I don't see any Oilers jerseys. What gives? No Oilers hats, no Oilers gloves, jerseys? Ça demande beaucoup être président de la CECC parce que il arrive qu'on continue à être évêque d'un diocèse avec tout ce que cela comporte. La vie de président comporte plusieurs réunions, des voyages, représentations à l'étranger, quand on revient à la maison, le bureau est plein, 
on, 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 on travaille pour finalement amincir un peu la pile de documents qui s'est amoncelée sur le bureau. Et dès lors qu'on arrive au dernier document, il faut repartir pour une autre réunion, pour un autre petit voyage. Ça exige beaucoup. Mais on n'a rien sans peine. C'est très euh, profitable. Le défi de la présidence, pour moi, c'était de retenir l'unité de, de, de les évêques et de, de pouvoir assister à exprimer leurs désirs. Mais ne pas imposer des choses, mais de se faire sortir les choses. Les défis d'un président de la CECC sont tous majeurs. Il n'y a, a, a pas grand-chose de facile, à moins d'avoir un talent extraordinaire. Il n'y a pas grand-chose de facile parce que on est toujours face au public. Et ce n'est pas nécessairement notre vocation. On n'est pas des politiciens. En tout cas, je vais parler pour moi. Euh, on n'est pas un, une formation d'homme politique, d'homme de médias, et ainsi de suite. Euh, alors, c'est toujours difficile. Il faut faire attention et essayer de toujours mettre de l'avant l'important de la vie de l'Église aujourd'hui. Et, et ça, ça suppose un, des, un renouvellement de vocabulaire, un renouvellement de présentation, d'insistance. C'est pas facile, mais c'est ainsi que un organisme comme celui de la CECC doit affronter les réalités euh, quotidiennes et les, ré les réalités du moment, de l'époque. Je dois dire, un des grands défis de la conférence, c'est d'unir le monde francophone et le monde anglophone du Canada. Mais ce qui est intéressant, c'est que la conférence est structurée pour que ça se fasse. Le fait qu'au bureau de direction, il y ait quatre euh, quatre, toujours quatre membres, deux de, de la francophonie, deux de l'anglophonie, fait que, et, et que tout, tous nos conseils, toutes nos commissions nationales soient mixtes comme ça culturellement, euh, je crois que la, la conférence elle-même, elle est structurée pour obliger cette rencontre. Et cette rencontre-là, pour moi, elle est très fructueuse. Je pense que le fait que nous soyons... Euh, francophones et anglophones, ce qui, à, leur, à première vue, pourrait paraître un, une difficulté, finalement, ça nous aide, parce que ça nous oblige à faire des efforts de compréhension des uns et des autres. Quand on est Québécois, on voit certaines réactions des, de nos confrères anglophones, on se dit, pourquoi ils réagissent comme ça? Et j'imagine que de leur côté, devant certaines de nos réactions, ils sont obligés de se poser la même question. Et au fond, ce, cet effort-là que nous sommes obligés de faire euh, nous aide, je pense, à être finalement plus fraternel. Et ça, le, le fait d'être président m'a aidé à comprendre cela. Pour moi, ça a été euh, une belle découverte de ce qu'est l'Église au Canada et de ce qu'est le Canada aussi. Et ces deux mondes-là deviennent de plus en plus diversifiés. Le monde anglophone n'est pas seulement de tradition anglaise et le monde francophone n'est plus seulement de, tra de tradition française. La, la francophonie euh, au Canada se fait enrichir par la part d'immigration, que ce soit d'Haïti, euh, du Moyen-Orient, de l'Afrique, de l'Asie. La francophonie est en train de changer, comme l'anglophonie aussi. You know, we're a large country, and we kind of forget that each region has very different needs and uh, challenges, and we have two very different cultures and uh, To bring all that together in one community is a quite a large challenge. And one of that I think we've responded to well over the years. I mean, there's always been some issues, but uh, um, I mean, if you, you think uh, you're living through that uh, referendum in Quebec and, and those kinds of things, the strains that that put on the conference, you know, but you know, people really kind of listen to each other and talk to each other, and it is a real community. And uh, 
just to be involved in, in that conversation to try to figure out what to do in various regions and when we're confronted by big challenges, how to respond to that. Um, it was, it was very um, heartening to watch that kind of process because, uh, you know, the majority of people are of very goodwill and uh, the majority of the bishops and they listen very carefully and they, they try to understand each other and they work together. I learned much about the church in Canada and I would say that started when I became uh, director of the mission office. I started to learn what is going on across the country. The church in Canada is vibrant and I think the church in Canada tries to work together for, uh, for bigger uh, national uh, projects. I also think that the response of the conference to the Truth and Reconciliation Commission was, was a very important and significant response. You know, we really wanted to renew our relationship with the, uh, the Indigenous people of the country and the establishment of the Guadalupe Circle was uh, something that I, I think we did very well. We've drawn together a lot of organizations and a lot of the Catholic community to respond together Probably the greatest gift that Albus brought to the, the Episcopacy would have been that of um, like really being missionaries and trying to exercise that, that missionary spirit among our fellow bishops. We had served, uh, or many of the Albus had served in mission territories, and we were now serving in what really were mission territories. In most of the places where we served, there were a good number of Aboriginal people so that would have been one of the things I think that we brought to the Conference of Bishops, like a real recognition and respect for the Aboriginal people and trying to really incorporate them into the fuller life of the church as they had many gifts to offer and we would invite them to share those gifts with the church. C'est de vraiment prendre conscience que les autochtones Les nations autochtones font partie, je dirais, de notre bercail. Ce sont nos frères et nos sœurs et que nous avons comme évêques charge de leur salut et qu'il faut leur permettre de rencontrer le Christ. Et alors, c'est sûr que cela est très différent euh, dans les différentes églises. Moi, dans mon église, bon, j'ai Kanawagé la mission Kanawagé, là où était Sainte Catherine. Mais euh, il y a beaucoup de diocèses qui n'ont pas de groupe euh, autochtone. Alors que dans l'ouest du pays, par exemple, euh, toutes les communautés autochtones, tous les diocèses, les communautés autochtones sont très nombreuses dans pratiquement chacun des diocèses. Alors, euh, c'est sûr que les priorités de ce côté-là, la priorité pour la pastorale auprès des Autochtones et tout ça, est vraiment primordial. Elle est un peu moins ailleurs, mais la conférence, ça c'est un, un aspect aussi intéressant, c'est que nous avons, déjà Saint-Paul dit qu'il a le souci de toutes les églises. Alors moi je me dis, c'est important pour nous d'avoir le souci de, au moins de toutes les églises qui se retrouvent au Canada. I would say that... For me, what really stands out is more the international dimension that the President is able to uh, enter into because he's invited to represent the Episcopal Conference at a number of events that might take place uh, throughout, the, throughout the Church. Les moments forts, on pourrait dire, il y a des moments liturgiques qui, qui étaient très, très, très forts. Euh, aller à un synode à Rome. Et puis, les réunions, les grandes réunions. Euh, non seulement des, des, des évêques canadiens, mais des évêques avec les, les États-Unis, avec le Mexique, avec la France. Tout, tout un mélange de, de rencontres internationales. Going to Rome was really important to understand the, the complexity and the depth and the, the, the magnitude of the presence of the church. You know, meeting with the, uh, the dicastries, with the, the uh, people in, in charge in Rome, meeting with the popes, uh, gave me a much broader understanding of the church and how we fit into the church and, 
and uh, you know the the solidarity of the worldwide church. Uh, this was very very important. In particular, though, what stands out is the yearly visit of the presidency. We call it the president, the vice president, general secretary, to the Holy See, and to to meetings, uh, direct personal meetings with. Uh, the Sovereign Pontiff, whoever was in office at the time. It was uh, always an opportunity to be with the successor of St. Peter to hear his insights and, uh, and uh, bring to him um, the issues of the, of the day that we were dealing with as, as an Episcopal Conference. To deal with the Popes, I found to be a very interesting part of the vocation. I was president uh, when uh, Pope John Paul came to Canada in 1984. And so that became one of the highlights, not only of my presidency, but of my whole life. For me, he is a testimony of the dignity of the person human, a testimony of the force of the Evangel. It was very interesting for you know, a parish priest from Regina to be sitting at the table, dinner table of Pope John Paul II. Uh, I, the first time I was there, I mean, I just couldn't believe this. Five people around the Pope's table. I mean, <laughs> I thought I died and gone to heaven. <laughs> anyway, I had a difficult time keeping my mouth closed. I mean, I was so amazed at this whole thing. But eventually I decided um, I had to say something or <laughs> he might think I'm a ninny. Um, so the, the conversation came around. Cardinal Leger had just died that day. So I made the point that um, I thought this was my opportunity, that Cardinal Leger was the last cardinal to be created by Pius XII. And John Paul said, no, 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 no. And I said, oh, yes, yes, yes. <laughs> so he sent the secretary out to get the big book, and he went like this, and he looked, and he said, you're right. <laughs> I thought of saying, well, you might be infallible, but I'm right. But I thought maybe I better not say that. Je me suis retrouvé seul à seul avec lui à quelques occasions. Moi, je vous avoue que devant Jean-Paul II, j'avais l'impression d'être devant une montagne. C'est un homme qui prenait beaucoup de place quand on était avec lui. Pas parce qu'il parlait beaucoup, mais sa personnalité était vraiment très, très impressionnante. Je me sentais beaucoup plus à l'aise, franchement, avec Benoît XVI qu'avec Jean-Paul II. Euh, Jean-Paul II me, me, me paralysait un peu, alors que Benoît XVI, moi, je me sentais très à l'aise avec lui. Benedict XVI, I found quite different. I remember it was, I think, at the Synod on the Eucharist. During the course of the Synod at breaks we had, we had opportunities to go and meet with the Holy Father. And so I was with an English group, and I was watching those who were lined up ahead of me, and what they did when they met with the Holy Father. And they took off their skull caps, and they genuflected, and kissed his ring, and got up and said who they were. And so I was doing the same thing when I came. And as I stood up to give my name, he said, Bishop Wiesner. And I hadn't done anything real bad, I don't think, during the course of, of his papacy. But uh, like he remembered, I was amazed at the fact that he remembered my name from the times when I'd visited with him uh, in the uh, Congregation for Doctrine of Faith. And here we are now, and he's Holy Father and uh, visiting with me. And we always had a very, very intimate kind of personal conversation. His memory was a f fantastic, you know. He, people would ask him a question that had three parts, and he'd say, well, your first part and your second part. <laughs> One for me that really showed the beauty of Pope Benedict XVI uh, was whatever the issue was that we had to bring to the Holy Father, I forget right now, but it was difficult for his schedulers to find time for us to meet. Well, but somehow they did, and they said, he's between two major events on this day, you've just got a couple of minutes and sit down, fine. So I began by saying, Holy Father, I realize we just have a couple of minutes with you, so we'll try to be brief. And he stopped me and he says, you've come all the way from Canada. I have more than a few minutes. 
Le pape François, je l'ai rencontré euh, uniquement à la dernière visite à Dimina. Je ne l'avais jamais rencontré avant ça. Euh, C'est un homme euh, qui m'a beaucoup impressionné parce qu'il respire la joie. Euh, C'est un homme d'écoute. Il est capable d'écouter indéfiniment. Quand nous l'avons rencontré, nous, les évêques du Québec, nous avons, on l'a rencontré à deux reprises. Une fois, trois heures. La seconde fois, deux heures. La première fois, il n'a parlé que dix minutes sur trois heures. Il a écouté pendant deux heures et trois quarts. Il a pris des notes. Il a... Et à la fin, il nous a parlé une dizaine de minutes. À l'autre rencontre, il nous a dit, « Bon, ben, je suis à votre disposition. Vous avez des questions à poser. Euh, je vais essayer de vous répondre. » Et tout est permis. Vous avez le droit de vous plaindre. Vous avez le droit de vous plaindre même du pape. Et là, on l'a questionné pendant deux heures. Et euh, il a répondu pendant deux heures. Et à la fin, bon, ben, le président a dit, « Il serait temps qu'on parte. Euh, » Ben, écoutez, est-ce que vous avez un autre rendez-vous? Est-ce que... Moi, là, je suis à votre disposition. Si vous voulez qu'on continue, on peut continuer. Donc, un, un accueil, euh, une disponibilité vraiment euh, étonnante. Et euh, beaucoup de fraternité aussi. Euh, ce qui m'a frappé, c'est qu'il est venu euh, à la première rencontre on a eu une pause. Et il est venu à la pause avec tout le monde. Il a pris le café avec tout le monde. Il est allé saluer les deux, les deux traductrices qui étaient là. Un homme très à l'aise, très, très naturel. Au fond. Pope Francis was always very warm in his welcome. And he has a wonderful sense of humor. He, he would always lead by telling something something that relaxed us and that that was humorous he uh, always was open honest and direct with us so we gather to pray together to give praise and thanks to god for the gift of life and faith and to the gift of uh for the gift of the conference and we pray for the for god's blessing on our plenary meeting on a besoin de la CECC parce qu'on a besoin de se parler, de s'écouter et de, de, de s'entendre, euh, de se rencontrer. Et c'est ça, ça vraiment l'essentiel. There is an extraordinary depth of communion among the bishops of Canada. It's a communion that we know that is, that is real on a theological level in virtue of our shared ordination, but it's very, very real on a deep affective level also. We understand that we're brothers. Um, we can gather in a plenary session and we can have some very significant disagreements over whatever issue might be on the table and then leave it and go and have a drink together. So the, the, the fraternal communion of this Episcopal Conference has always struck me and it's something that was deeply confirmed when I was president because it, I was surrounded by nothing but support. Bishops being bishops, they're not afraid to challenge and to question and to ask and to suggest and everything else of, of who is their president. But it was always done in that context of fraternal support. So I, we're living in a, in a society, a world really, that knows little else but fracture many of the times and division. And as the church, we've got that particular responsibility given our sacramental nature to be that sign and instrument of unity among peoples. But that has to start with the bishops. And I find here in this particular Episcopal Conference of Canada, uh, we make every effort to live that communion, to deepen that communion. And it's something that I think is already there as a particular gift of God to this, to this group of bishops here in our country. Pour rendre grâce au Seigneur à l'occasion du 150e anniversaire de la Confédération du Canada. Je dirais qu'il faut accepter le fait que nous ne sommes pas une organisation stable. 
nous sommes une, une, une organisation en mouvement. C'est toujours nécessaire de se questionner, de, de se questionner sur l'état de la CECC, ce qu'elle fait, ce qu'elle fonctionne, comment ça coûte aussi. Euh, mais il faut toujours se questionner. Il ne faut pas, faut, pas, faut, faut pas arriver à un certain point où on dit on, on sait qu ce que c'est, là. C'est fini, là. Non, ce n'est pas ça. Je dirais aux, aux évêques qu'il faut accepter le fait que nous sommes en mouvement constant. Si j'ai un message à partager avec mes frères, c'est un message que je, qui sera inspiré par les Sulpiciens d'où je viens. Se laisser à l'esprit. Euh, puis se laisser, c'est-à-dire, ce n'est pas juste un, un abandon, mais volontairement, nous nous laissons à l'esprit du Christ. Le Christ a été conduit par l'Esprit Saint sur le chemin que lui donnait le Père. Alors nous, je pense, c'est important à ce moment-ci, quels que soient nos défis pastoraux, de nous laisser à l'Esprit, à l'Esprit, et à ce moment-là, nous allons faire comme Jésus a fait, la volonté du Père. Alors ça serait ça, se laisser à l'Esprit. CCCB, I think, is a very important uh, organization in the church in Canada because it draws us together and it allows us to work together on some of the more difficult uh, and uh, the larger issues that, that we face as a country and that we face as dioceses. And it's important for the bishops to be of one heart and one soul on, the, on these issues that we are able to uh, to discuss them openly and freely and frankly and as brothers and that we can bring leadership and insight and, uh, and action to, to the, the response of the church. And that if we can work well with one another, that we can work well with other churches and other faith communities. And so the CCCB has, has a huge future and and especially at this time when we are, we are facing so many challenges, we have to be united within. And I think, I think that's what I love most about the, the conference, that we really do work hard to be united as brothers.